दीप्ति हरिओम की फाइल लेकर आना सर मैंने ये केस पढ़ा है क्लाइंट से बात भी की है ये उतना बड़ा केस नहीं है छोटा मोटा फ्रॉड का केस है अच्छा सर मैं आपके अंडर दो साल से बहुत कुछ सीख रही हूँ अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं ये केस देख सकती हूँ आई मीन हैंडल कर सकती हूँ मैंने दीनानाथ की नहीं हरिओम की फाइल मंगाई थी जाओ सही फाइल लेकर आओ सॉरी सर दो साल में केस के फाइल के बारे में पता नहीं और केस चाहिए इन्हें <laughs> लॉ की पढ़ाई करना कोई काम ही नहीं है बस टाइपिंग करना आना चाहिए तुम्हें और क्या इसी के तो पैसे कमा रही हूं है ना मैं इस इंसान को ना मैं छोड़ूंगी नहीं देखना इसको अगर छोड़ दिया ना मेरा भी नाम दीप्ति नहीं है बताती हूँ मैं इसको अरे दीप्ति बेटा इतना गुस्सा लैपटॉप पे गुस्सा ना पापा मैं अपने सीनियर्स पे निकालूंगी दीना की फाइल मंगवाई थी उसने पर एंड मौके में मुझे नीचा दिखाने के लिए झूठ बोल दिया दो साल से पापा दो साल से असिस्टेंट के नाम पर टाइपिस बना के रखा है मुझे अरे बेटा मैं तो कहती हूँ कि ऐसी नौकरी को लात मार दो और वैसे भी शादी के बाद कौन सा तुम्हें नौकरी कर रहा है घर पे ही तो रहना है मम्मा हाँ जैसे ये आपके साहबजादे पूरा दिन घर में पड़े पड़े मोबाइल से दुश्मनी निकालते हैं अरे आप घूम फिर के हमारे पीछे क्यों पड़ जाते हैं पापा हमारे पास ना एक बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान है बस एक बार फाइनेंसर मिल जाए कुल पांच लाख रूपए की जरूरत है अरे ख्याली पुलाव से बाहर निकलो और कुछ काम धंधा करो समझ में आया आप लेकिन इसके साथ हमेशा ऐसे क्यों करते हैं हाँ जब देखो इसके पीछे पड़ जाते हैं अरे बेटा छोड़ना क्यों कहीं और जाओगी तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी हैं? यहीं टिकी रहो आखिर कुछ सीख ही रही हो ना कुछ जा तो नहीं रहा है आपका कितना सीखूंगी पापा अब मुझे केस चाहिए अरे केस भी मिलेगा एक दिन इतना केस मिलेगा की रातों रात तुम्हारा नाम होगा जज वकील क्लाइंट सब तुम्हारे आगे पीछे होंगे तब ना पापा मैं सत्यनारायण को अपना असिस्टेंट बना के बहुत सुनाऊंगी बिल्कुल सुनाना मगर ये ऐसा उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता है आए? एक बार फिर से मुस्कुरा दे मेरा बेटा <laughs> मेरा बेटा <laughs> मैडम जी ये देखिए ये देखिए कितना प्यारा कलर है एक मिनट मैडम हेलो अरे ज्ञान भाई साहब नमस्कार कैसे याद किया ये बताने के लिए फोन किया था कि संडे हमें शोरूम चलना है शोरूम किस लिए अभी शादी में जो आप हमें गाड़ी देंगे उसकी बुकिंग नहीं मिल रही थी तो मेरे एक दोस्त ने जुगाड़ लगाया है अपना काम हो जाएगा पर भाई साहब गाड़ी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी अरे तो शादी भी तो कहाँ हुई है अभी तक अभी बात कर लेते वैसे भी हमने कौन सा हेलीकॉप्टर मांगा आपसे पापा ये सब की क्या जरूरत है आप क्यों बेकार में उन लोगों को तू चुप बैठ एकदम ये तो लड़की तुझे पसंद है इसलिए अलग जाति में शादी करने के लिए हम तैयार हो गए अब इन्हें भी तो कुछ करना ही पड़ेगा ना भाई साहब इतनी महंगी गाड़ी हम कहाँ से देंगे भाई साहब हम गरीब आदमी हैं अभी आप देख लीजिएगा मुझे तो कार चाहिए बाकी आपकी मर्जी मर्जी नहीं जबरदस्ती है ये नहीं करनी है मुझे ये शादी पापा आप प्लीज उन लोगों को जाके बता दीजिए देखो बेटा जिद नहीं करते हैं फिर शादी ब्याह में तो लेन देन चलता ही है ना सौरभ कितना अच्छा लड़का है और तुम पसंद भी करती हो पापा आपसे हमारे बिजनेस के लिए पांच लाख रुपए नहीं हो रहे और देखो बीस लाख रुपए की गाड़ी दे रहे हैं हाँ क्योंकि ये तुम्हारी तरह बिस्तर पे पड़े पड़े ख्याली पुलाव नहीं पकाती है पापा फाइनल है मुझे ये शादी नहीं करनी आप उन्हें जाके बता दीजिए प्लीज देखो बेटा जिद नहीं करते हैं अब अपने पापा को देखो पूरे जीवन भर साड़ी की दुकान में सेल्स मैंने की क्योंकि मेरा बेटा अच्छे घर जाए हमेशा खुश रहे पापा मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं चाहिए जो आपको तकलीफ दे पागल तुम्हारी खुशी से मुझे क्या तकलीफ होगी हैं? तू तो मेरा बच्चा है मेरा बेटा है है ना डॉक्टर छह साल हो गए हमारी शादी को और एक साल से तो आपके चक्कर काट रहे फिर भी बच्चा नहीं हुआ आप ट्रीटमेंट करवाइए और भगवान पे भरोसा रखिए सब अच्छा होगा और लोगों का क्या है लोग तो बातें करते ही रहते हैं बाहर वाले क्या अब तो रिश्तेदार भी हमें ताना मारने लग गए सब बोलते हैं कि सबको बच्चे हो रहे हैं बस 
हमारा ही बच्चा नहीं हो रहा हम जब मर जाएंगे तो हमारी चिता को आग लगाने वाला भी कोई नहीं होगा सुनिए आपको डॉक्टर स्मिता ने जवाब नहीं दिया ना देंगे भी कैसे जिसका इलाज उसके हाथ में है उसमें डॉक्टर कर भी क्या सकता है अगर आप दोनों को भगवान में आस्था है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ पहले भी बहुत लोगों की कर चुकी हूँ कैसी मदद आप लोगों को बच्चा ही चाहिए ना चारों तरफ भय का माहौल है लखनऊ में जनता सड़क ही नहीं घर में भी असुरक्षित है पता नहीं कब कहां से आकर वो हत्यारा उन्हें अपना शिकार बना दे सर मेरे पापा कल दोपहर दो, दो बजे घर से निकले थे और अभी तक नहीं लौटे उनका फोन भी स्विच ऑफ है हमने हमारे रिश्तेदारों से उनके दोस्तों से वो जहाँ काम करते हैं वहाँ भी हर जगह पता किया पर वो कहीं नहीं मिले मुझे उनके लिए बहुत डर लग रहा है सर अभी तो 24 घंटे हुई नहीं है अभी काम कीजिए 24 घंटे के बाद आइए सर मेरा नाम एडवोकेट दीप्ति वर्मा है अगर आपके इस 24 घंटे की टाइमलाइन के चलते मेरे पापा को कुछ हुआ ना तो याद रखिए आपको इसका जवाब कोर्ट में देना होगा देखिए चौबीस घंटे के पहले मिसिंग कम्प्लेट लेना बनता तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूँ देखिए आप घबराए मत अवतार भाई सब जल्दी आ जाएंगे ये सब ना आपकी वजह से ही हुआ है आपके कार की डिमांड की वजह से पापा कितना परेशान रहते थे इस लड़के से शादी करना चाहता था इसे बोलने की तमीज भी नहीं है चल भाई भाई साहब अंकल आप आप ठीक तो है ना आप ठीक तो है स्टॉप स्टॉप तलाशी लो पूरे घर की तलाशी लो रुक जाइए आप शांति रखिए आप सबको पता चल जाएगा सर ये गोल्ड और बेल्ट लगा पैसा और घड़ी मिली सर एविडेंस को सील करो घड़ी से वापस जीपे डालो सर कहा लेके जा रहे हैं आप कुछ बताएंगे आप हमें फिर पापा को क्यों पकड़ा हुआ है आपने आपने उस हत्यारे के बारे में तो सुना होगा ना जो लखनऊ में इनोसेंट लोगों को मारकर लूटपाट कर रहा है वो सीरियल किलर करेक्ट और वो सीरियल किलर कोई और नहीं आपके पापा हैं कुछ भी कुछ भी बोल रहे हैं आप मेरे पापा एक शरीफ सीधे साधे सीधे साधे इंसान ने सात मर्डर खुद कबूल किए मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते आपको कोई गलत नहीं हुई है ध्यान से देखिए ये है वो दरिंदा जिसने सात मासूम लोगों की हत्या की है अब कुछ कहना चाहिए इन मर्डर्स के मामले में क्या आपको कभी किसी पर तरस नहीं आया जवाब दीजिए कुछ तो जवाब देकर जाइए अवतार जी आपको जवाब देने का जवाब दीजिए ध्यान से देखिए सारी की दुकान में काम करने वाला इतना साधारण सा दिखने वाला आदमी सात मासूम लोगों का हत्यारा है मेरे पापा जो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते आपने उन्हें सीरियल किलर बना दिया बनाया नहीं है उन्होंने अपना जुर्म खुद कबूल किया है और खुद सबूत भी बरामद करवाया है कबूल नहीं किया करवाया गया है टॉर्चर करके सब प्लीज आप मैंने ये केस बारीकी से पढ़ा है सारे सबूत तुम्हारे पापा के खिलाफ है और उन्होंने कन्फेशन भी दिया है कोई चांस नहीं है सब मेरी बात सुनिए ये पूरा केस ही झूठा है यहाँ पुलिस फाउल नहीं मैं ये केस नहीं लड़ सकता सॉरी 
सब बट मेरी मैडम जी मैं समझ सकता हूं बड़ा मुश्किल है ये कि पुलिस को पिछले एक साल से जिस सीरियल किलर की तलाश थी वो कोई और नहीं बल्कि आपके पापा हैं नहीं है मेरे पापा किलर मैं कोर्ट जाऊंगी और इस बात को साबित करूंगी पर हार नहीं मानूंगी जरूर जाइए दीप्ति जी ये आपका हक है पर एक बात याद रखिएगा कोर्ट में भी ये बात साबित होगी कि सात लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके पापा है क्या आपको कभी एहसास हुआ कि आपके पापा एक सीरियल किलर हैं जिन्होंने इतने लोगों की हत्या करी है क्या आपको कभी उनसे डर लगा उन्होंने खुद अपना जुर्म कबूल किया है कोई बड़ा वकील उनका केस नहीं लेगा क्या करने वाली आप क्या सोचा आपने क्या होगा आपको अगला मूव बोलिए मैम बोलिए मैम बोलिए बोलिए जैसा कि आप देख रहे हैं दीप्ति जी अभी तक इस केस में कुछ नहीं बोल रही हैं कोई बड़ा वकील इनका केस नहीं लेगा आगे क्या करने वाली है भी किसी को नहीं पता पर हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे योर ऑनर पुलिस ने मेरे पिता अवतार वर्मा को 8 अगस्त 2022 को किडनैप किया टॉर्चर किया और जबरदस्ती उनसे वो जुर्म कबूल करवाए जो उन्होंने किए ही नहीं थे ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड ये बिना किसी पुख्ता सबूत के पुलिस पर इल्जाम लगा रही है जैसे पुलिस कोई किडनैपिंग गैंग चला रही है मिस दीप्ति आपने अपने पिता की मिसिंग कंप्लेट लिखवाई थी ये है मेरे पिता की मिसिंग कंप्लेट की कॉपी जो हमने लिखवाई थी बावजूद इसके पुलिस ने हमें दो दिन तक कुछ इन्फॉर्म नहीं किया कैसे इन्फॉर्म करता योर ऑनर अक्यूज ने दो दिन तक मुंह ही नहीं खोला कौन है कहाँ रहता है क्या करता है दो दिन तक वो मेरे पिता से उनका नाम पता ये सब जानने के लिए उन्हें टॉर्चर करते रहे जब पुलिस मेरे पिता को घर पे लेके आई थी तो उनकी क्या हालत थी वो अपने पैरों पे चल भी नहीं पा रहे थे कौन है आपका गवाह माइलॉर्ड मैं कोर्ट को उनकी लिस्ट दूंगी पेशी करवाऊंगी उनकी दीप्ति जी कोर्ट में मनगणत कहानियां नहीं सबूत चलते हैं जो अवतार वर्मा के खिलाफ पुलिस के पास और जो कोर्ट में पेश किए गए हैं कौन से सबूत वो गोल्ड क्यूब घड़ी पैसे जिसमें खून लगा हुआ था जो खुद पुलिस ने हमारे घर पे प्लांट किया है क्योंकि ऑनेस्टली ना उनके पास फॉरेंसिक टीम थी और ना ही सर्च वारंट सर वारंट और फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए हमने बोला था लेकिन उसमें लेट होने वाला था हमें एविडेंस को सिक्योर करने थे ऑर्डर था कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है अच्छा इसीलिए उनको पूरे परिवार को हॉल में बंधक बनाना पड़ा और पुलिस खुद बेडरूम में जाके सबूत लेके भी आ गई एविडेंस कलेक्शन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई सर रिकॉर्डिंग भी की है और कोर्ट में सबमिट भी किया है आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर यहाँ जिस रिकॉर्डिंग की बात हो रही है वो पुलिस ने खुद की है किसी ऑथोराइज वीडियोग्राफर के थ्रू नहीं हुई है वहाँ दीप्ति जी वाह कभी आप कहती है की रिकॉर्डिंग हुई नहीं है फिर आप कहती है कि पुलिस ने रिकॉर्डिंग कर ली है ऑथराइज वीडियोग्राफर ने रिकॉर्डिंग नहीं की आपका ऑब्जेक्शन किस बात पे है वीडियो की क्वालिटी पे क्या अच्छा नहीं दिख रहा है दीप्ति जी अगर हम मान भी ले कि आपके पिता इनोसेंट हैं, फिर भी पुलिस के पास क्या कारण है कि वो उन्हें झूठे केस में फंसाएगी अपने रेप्यूटेशन को बचाने के लिए हम सबको पता है पिछले एक साल से पुलिस किले को नहीं पकड़ पाई है फिर अचानक एक दिन उन्होंने मेरे पापा को पकड़ा और जेल में डाल दिया जबकि एक्चुअली सीरियल किलर अभी तक बाहर घूम रहा है सात लोगों का मर्डर हुआ है सच का जानना जरूरी है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आ पाया है ये कोर्ट ऑर्डर देती है कि इस केस की जांच क्राइम ब्रांच से करवाई जाए ताकि सच जनता के सामने आ सके कोर्ट डिसमिस्ड पुलिस की साख जो पहले से दाव पर थी कोर्ट के फैसले से उसे बड़ा झटका लगा है सीरियल किलर केस जांच में गड़बड़ी के आरोप के बाद केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है इस उम्मीद के साथ कि सच सामने आएगा जो किलर पिछले एक साल से पूरे शहर के लिए खौफ बना हुआ था पुलिस की नींद उड़ाई हुई थी किशन और अनीता के मर्डर के दो घंटे बाद ही इतनी आसानी से उसको अरेस्ट कर लिया तुमने कैसे आसानी से नहीं सर पिछले एक साल से दिन रात एक कर रखा था हमने फिर उस दिन जब मुझे डबल मर्डर की खबर मिली मैं फॉरन क्राइम सीन के लिए निकला रास्ते में मुझे उतार दिखाई दिया बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था वो उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था हम उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए जहां उसने कबूल किया कि मर्डर उसने ही किए और उसने मुझे यह भी बताया कि मर्डर वेपन कहां छुपाए हुए उसके बाद उसने इसके पहले पांच मर्डर भी एक के बाद एक कबूल किए 
फिर उसके बाद हमने उसके घर की तलाशी ली जहां और भी सबूत मिले सर हमने जब इन केसेस के सबूत और गवाहों को क्रॉस वेरीफाई किया तो सब मैच कर रहे थे किशन और अनिता के घर से जो लूट हुई थी वो सारा सामान मिला उसने सिर्फ ये बताया कि उसने गहने चुराए थे तो वो अभी भागते वक्त कहीं रास्ते में गिर गए पर उनके घर से तो अच्छी खासी लूट हुई थी और उसने सिर्फ गहने कबूल किए और तुमने बड़ी आसानी से उस पर यकीन कर लिया उसने बाकी की चोरी कबूल नहीं की लेकिन सात मर्डर्स कबूल कर लिए सर उसने जो मुझे बताया मैं आपको वही बता रहा हूं मतलब ना तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत है ना गवाह ना मर्डर्स का और ना ही अवतार की गिरफ्तारी का सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं शक नहीं कर रहा हूं फैक्ट बता रहा हूं फैक्ट जैसे दो दिन तक अवतार तुम्हारी कस्टडी में था लेकिन तुमने उसकी फैमिली तक को नहीं बताया सर हमने कोर्ट को बताया था कि उसने अपनी पहचान को छुपाने के लिए दो दिन तक मुंह नहीं खोला तो फिर तुमने टॉर्चर करके उसका मुंह खुलवाया आप भी पुलिस डिपार्टमेंट से हैं जानते होंगे सात मर्डर करने वाला क्रिमिनल प्यार से तो मुंह खोलेगा नहीं तो कुल मिलाकर तुम ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि उसने कबूल किया नहीं तुमने उसने कबूल करवाया सर इस केस के फाइल आपके पास है आप देख सकते हैं अरविंद आखिरी बार पूछ रहा हूं इन्वेस्टिगेशन में कोई गड़बड़ी हुई है कोई फॉल्ट प्ले नो सर अवतार ही वो सीरियल किलर है जिसे हम पिछले एक साल से तलाश कर रहे थे जो बहुत मुश्किल से पकड़ा गया है सर मैं तो अपनी बेटी दीप्ति की शादी के लिए पैसों का इंतजाम ना हो पाने की वजह से परेशान था भाई साहब ये पुराना सोना है मेरी मजबूरी है इसलिए हम इसको बेच रहे हैं अगर थोड़ा बहुत और ज्यादा हो जाए तो देख लीजिए आप नहीं इससे ज्यादा नहीं हो सकता सर मैं भाग नहीं रहा था मैं तो परेशान होकर रोड के किनारे बैठा था तभी इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी वहाँ पे रुकी हेलो यहाँ क्या कर रहा है कुछ नहीं साहब वो थक गए थे तो बैठ गए यहाँ पे घर किधर है तुम्हारा साहब यहीं पास में है आगे चल बैठ गाड़ी मैं भी उधर ही जा रहा हूँ छोड़ देता तुम क्या अरविंद का कहना है कि जब उन्होंने आपको पकड़ा तो आपके कपड़ों पर खून लगा था किशन और अनिता के खून से सने वो कपड़े उन्होंने हमें दिए हैं तो मेरे खून कहां से आया सर ये तो हमें नहीं मालूम सर वो मुझे पकड़ के थाने ले गए और वहां उन्होंने हमारे सारे कपड़े उतरवा दिए और साहब दो दिन तक हमारे साथ मारपीट करते रहे बोले कि मैं जो कहता हूं वो कबूल करो अगर मैं कबूल नहीं करता तो सच में वो मुझे जान से मार देते साहब किशन और अनिता के मर्डर के अलावा आपने पांच और मर्डर कन्फेंस किए ये तो मुझे पता भी नहीं था साहब वो जहाँ बोलते गए मैं साइन करता गया मुझे नहीं पता था कि वो मुझे सीरियल किलर बना देंगे साहब और फिर वहाँ से वो मुझे मेरे घर ले गए अंदर से वो घड़ी सोना और रुपए निकाल के लाए और साहब मुझे झूठे केस में फंसा दिया लेकिन वैसे क्यों फंसाएंगे उनकी कोई दुश्मनी आपके साथ साहब मेरी किसी से दुश्मनी क्यों होगी मैं तो एक साड़ी की दुकान में मामूली सा सेल्समैन हूँ मैंने जीवन में कभी चूहे नहीं मारे और मैं सात खून क्यों करूंगा साहब मैं क्यों करूंगा सात खून मेरी वजह से मेरी बेटी की शादी टूट गई साहब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा साहब इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या बुरा होगा घबराइए मत अगर आप सचमुच निर्दोष हैं कुछ नहीं होगा आपके साथ हम बारीकी से जांच करेंगे <laughs> एक तरफ तुम कह रहे हो कि तुमने ठीक से कुछ देखा नहीं अंधेरा था ऐसा था वैसा था इसके बावजूद तुमने पुलिस को बयान दे दिया कि तुमने अवतार को किरण का मर्डर करके उसके घर से भागते हुए देखा क्यों सर मैंने उसे मर्डर करते हुए नहीं देखा था मैंने बस किसी को भागते हुए देखा था और ये बात मैंने जब किरण का मर्डर हुआ था पुलिस को बताई थी उन्होंने मुझे एक फोटो दिखाई और बताया कि तुमने जिस आदमी को देखा वो यही था मुझे लगा अच्छा है पकड़ा गया तुमने अपने भाई के किलर को देखा था जी सर ये ये वो हो सकता है सर क्योंकि उस दिन दुकान बंद कर रहा था और भैया गलियों में आगे निकल गए थे और जैसे मैंने उनकी चीखे सुनी पीछे मुड़ के देखा तो एक आदमी भागता हुआ जा रहा था ये घड़ी तुम्हारे भाई की हाँ सर पक्का है इसमें भी डाउट है ऐसी दिखती थी शायद सर शायद ये गोल्ड क्यूब तुमने बनाई है हाँ नहीं मतलब 
मैं ज्वेलर हूं तो ये तो काम है सर मेरा गोल्ड क्यों बनाने का हाँ गोल्ड का मतलब गहने विकास ऐसे नहीं बोले गए इसकी भी क्यों बनानी पड़ेगी अरे न, न, नहीं नहीं सर मैं, मैं, मैं बताता ये मैंने ही बनाई थी सर किसके कहने पर वो याद नहीं है सर अच्छे से याद करके बता इसके कहने पर नहीं इसके कहने पर नहीं तो किसके कहने पर बनाएंगे और फिर झूठा बयान कर दिया पुलिस को किसके कहने पर बनाइए अरे सर और? अरे सर ये क्यों पुलिस नहीं बनवाई थी सर और झूठा बयान भी पुलिस ने ही दिलवाया था चल क्या हो गया सर चल चल बता अरे, अरे सर आ, मैंने कुछ नहीं किया सर अरे समझो सर बात को सर मेरे करियर में ये पहली बार था कि हम अपने ही डिपार्टमेंट के अपने ही साथी की इन्वेस्टिगेशन का सच पता कर रहे थे लेकिन लगातार पड़ला अवतार की तरफ झुकता जा रहा था बावजूद इसके जांच में अभी तक सब कुछ फिफ्टी फिफ्टी था किशन अनीता के मर्डर केस की इंफॉर्मेशन तुम्हें किसने दी ऑफिशियल या फिर कोई पर्सनल सोर्स था उससे क्या फर्क पड़ता है बताता हूं पहचानते हो उसे मिथिलेश कुमार पुलिस ड्राइवर इसने पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय अपने पर्सनल नंबर से तुम्हारे पर्सनल नंबर पर कॉल करके मर्डर की इंफॉर्मेशन दी मिथिलेश कुमार उर्फ तुम्हारा ड्राइवर मिथिलेश कुमार उर्फ विक्टिम अनीता का मुंह बोला भाई हाँ तो इसे डायरेक्ट पता चला इसने मुझे डायरेक्ट कॉल किया तो इसमें क्या हो गया हुआ ये कि क्राइम सीरियल किलर की तरह किया गया और अगर ये उसी ने किया है तो वो एक बार फिर तुम्हारे हाथ से निकल गए तुमने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि किसी ने सीरियल किलर की कॉपी करके फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की तुमने बस आन अन फानन में अवतार को उठाया और एक डबल मर्डर केस को सीरियल किलर केस से जोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि पिछले एक साल से सीरियल किलर की हड्डी जो तुम्हारे गले में अटकी थी किसी ना किसी तरह से वो निकल जाए बस सर ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा एक बात बताओ देश राज मर्डर केस में जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें किलर का चेहरा नहीं दिख रहा फिर तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि वो अवतार है सर मैंने डिसाइड नहीं किया अवतार ने खुद कबूल किया था ठीक वैसे ही ना जैसे कि उसने बाकी के मर्डर्स कबूल किए ये ये अवतार की मेडिकल रिपोर्ट एक महीने से ज्यादा हो गया है उसकी अंदरूनी चोट भरी नहीं है अभी तक बरकरार है ऑप्शन क्या था उसके पास अगर वो कबूल नहीं करता तो शायद तुम उसको कस्टडी में ही मार देते सर अवतार नहीं अनिता और किशन का मर्डर किया है और मर्डर वेपन उसने खुद बरामद करवा है वही रोड ना जिसमें ब्लड के निशान तक नहीं है फिंगरप्रिंट्स की तो बात ही कुछ और है सर उसने जानबूझ करके रॉड को पानी के टंकी में छुपाया था ताकि ब्लड और फिंगर दोनों धुल जाए वाह किलर तो बहुत स्मार्ट है और सेम टाइम पर बेवकूफ भी क्योंकि उसने चोरी के गहने बेचने के बजाय उनकी गोल्ड क्यूब बनवाकर अपने घर में रख लिया किरण मर्डर केस की फिटनेस माला उसने तुम्हें नहीं बताया बल्कि तुमने उसे बताया कि उसने जिस भागते हुए आदमी को देखा था वो अवतार है ठीक वैसे ही जैसे ओम के भाई दिनेश को तुमने बताया कि उसने भी जिस भागते हुए आदमी को देखा था वो अवतार है इन दोनों ने तो अवतार को पहचाना भी नहीं मर्डर के वक्त जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उसमें भागते हुए आदमी को अवतार के साथ रिप्लेस करके उसे बयान की शक्ल देकर उनके स्टेटमेंट पर साइन ले दिए दिनेश ने अपने भाई की घड़ी तक को नहीं पहचाना है सर पता नहीं अब यह दिनों झूठ क्यों बोल रहे हैं झूठ वो लोग नहीं बोल रहे हैं जो तुम बोल रहे हो जिस ज्वेलर से तुमने गोल्ड क्यूब बनवाई है ना उसने बयान दिया है कि अवतार ने गोल्ड क्यूब नहीं बनवाई है बल्कि पुलिस ने बनवाई है और पुलिस ने उससे झूठा बयान लिखवाया है ठीक है मैं मानता हूं कि इस सीरियल क्लियर केस में मैंने उसे गलत तरीके से फ्रेम किया ताकि ये सीरियल क्लियर केस का सरदर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए और यह सच है सर कि अनिता और किशन का मर्डर अवतार ने किया बस कर अरविंद बस कर कुछ तो शर्म कर यार एक डबल मर्डर केस को सीरियल क्लियर मर्डर केस के साथ जोड़कर तुमने ना सिर्फ इस केस को खुला छोड़ दिया है बल्कि उस सीरियल क्लियर को भी मैसेज दे दिया है कि तू आजाद है जो चाहे करना चाहे कर हम तुझे ढूंढ ही नहीं रहे हम तो ऑलरेडी किसी को बलि का पकड़ा बना चुके हैं जा सकते हो तुम सस्पेंशन लेटर बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएगा सर मैं सच बोल रहा हूं और तार नहीं अनिता और किशन का मर्डर किया प्लीज कॉल ओके सर 
सर अगर अवतार ने किचन और अनीता का मर्डर नहीं किया तो फिर किसने मारा हुआ उन लोगों को रिपर ने शायद सीलियर किलर नहीं किया हो क्या यह भी हो सकता है कि किसने बेहती गंगा में हाथ धो लिया हो मे बी वो अवतार भी हो सकता है विकास ये पहले के पांच मर्डर काफी पहले हुए हैं और ये दोनों मर्डर अभी अभी हुए हैं हो सकता है क्राइम सीन से हमें कुछ मिल जाए हमें इस केस पर आज से ही बल्कि अभी से लगना होगा केस से रिलेटेड जो भी मेटीरियल है उसकी अच्छे से जांच करनी होगी और जरा पता करो कि अवतार का अनीता और किशन के साथ कोई कनेक्शन है क्या ओके सर गर्मा गर्म पकौड़े नो हाथ गंदे है ना पहले हाथ धो लो ये तो किशन और अनीता का घर है तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे उनका घर था अब ये हमारा घर है और हमसे ही पूछ रहे हैं हमारे घर में कि हम कौन है आप लोग कौन है पुलिस क्राइम ब्रांच सर मैं वो मैं शुभम मिश्रा हूँ और ये मेरी मेरी बीवी माधुरी और मैं किशन का छोटा सा का भाई हूँ भाई हो तो तुम्हारा अपना भी तो घर होगा मैं क्या कर रहा हूँ सर हम हम रेंट पर रहते थे तो भैया भाभी के मर्डर के बाद ये ये घर खाली हो गया और वैसे भी कुछ टाइम पहले तक हम यहीं रहते थे तो फिर यहाँ से खाली करके गए क्या खाली किया नहीं था करवाया था जब तक वो लोग दुबई में थे तब तक हमसे रखवाली करवाई इस घर की और जैसे ही वापस आ गए लात मार के निकाल दिया हमें और वैसे भी सर अब तो ये घर खंडहर ही होता ना उससे बेहतर है ना कि हम लोग यहाँ रह रहे कम से कम घर की देखभाल हो जा रही है वो दुबई से आएगी वापस सर वो आना ही था ना अब दीदी के खर्चे इतने ज्यादा थे कमाई इतनी कम थी तो आना तो पड़ेगा ना तुम काम क्या करते हो मैं काम ढूंढ रहा हूँ सर घर देख रहा है चलिए चल को तुम लोगों ने पहले देखा था जी क्या टाइम हुआ था तब यही कुछ साढ़े ग्यारह के आसपास का रात के साढ़े ग्यारह बजे तुम लोग यहाँ क्या करने आए थे जी हम यहाँ नहीं आए थे हम लोग हम लोग खाना खाकर टहलने के लिए निकले थे तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है तो मैंने सोचा अंदर चल देखता हूँ किशन और अनिता की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी उनकी किसी से क्या दुश्मनी होगी घर आकर और परिवार के लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। सब आपके खिलाफ थे पर आपकी बेटी ने आप पर भरोसा दिखाया कुछ कहना चाहेंगे दीप्ति जी के बारे में मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी लेकिन मेरी बेटी दीप्ति ने मुझे बचा लिया वरना मैं तो जेल में पड़े पड़े मर ही जाता दीप्ति जी पापा हमेशा से कहते थे कि मुझे एक बहुत बड़ा केस मिलेगा पर मुझे नहीं पता था कि मैं पापा के लिए केस लड़ूंगी बेटा सारी जिंदगी तेरे पापा ने तेरे लिए संघर्ष किया लेकिन आज आज तूने उनका कर्ज चुका दिया बेटा नहीं माँ मैं मर भी जाऊ ना तो पापा का कर्ज कभी नहीं चुका सकते वेलकम बैक और कैसा है मेरा बेटा बिल्कुल ठीक आज आने में आपने कुछ ज्यादा देर नहीं कर दिया हाँ कुछ आज एक्स्ट्रा काम था इसलिए थोड़ा लेट हो गया वैसे पापा सैटरडे संडे को आपको ऐसा क्या काम होता है बेटा वही काम बेटा जिससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ सके ताकि हम आपको एक बड़ा वकील बना सके सर ये किशन का भाई शुभम और उसकी पत्नी को स्टेडी खेलने लग रहा है 
टेढ़ी कीड़ तो है इन दोनों पति पत्नी के बारे में पता करो ओके सर एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है क्या सर अगर अवतार सीरियल किलर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि सीरियल किलर अभी भी आजाद घूम रहा है और वो किसी और को भी अपना अगला शिकार बना सकता है सर शुभम के बारे में इंक्वायरी करते हुए पता चला कि जब वो पहले किशन के घर पर रहता था तो उसका आए दिन किसी से बहुत झगड़ा होता था लेकिन किशन और अनिता तो दुबई में रहते थे तो फिर झगड़ा किसके साथ होता था उसी से जो शुरू से इस केस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है मिथिलेश सर मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था वो तो पिछली बार दीदी जब राखी पर इंडिया आई थी तो उन्होंने बोला था मुझे अरे राना बेटा इधर आओ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया गिफ्ट तुम्हारी है नहीं तो भैया जब हम दुबई में हो ना तो आप यहाँ पर चक्कर लगाते रहा करो अरे शुभम रह तो रहा है यहाँ पर यही तो दिक्कत है कि वो रह रहा है मुझे तो डर लग रहा है कि हमारे जाने के बाद वो इस घर पे कब्जा कर लेगा अनिता के फ्रिज में चिकन था ये पता है तुम्हें हाँ सर वो मेरे सामने ही चीज किया था उन्होंने फोरेंसिक रिपोर्ट में आया कि उस चक्कर में जहर मिला था चुहे मारने की दवाई और तुम और अरविंद तो अवतार को सीलर किलर बनाने पर तो ले गए थे I'm sure, वो रिपोर्ट किसने देखी तक नहीं होगी लेकिन सर वो चिकन तो दीदी जीजाजी ने नहीं खाया था ये तुम्हें कैसे पता क्योंकि उसी रात दीदी ने मुझे फोन करके चिकन खाने के लिए बुलाया था What? अनीता तुम्हें जहर देकर मारना चाहती थी हो सकता सर दीदी को पता ही ना हो कि चिकन में जहर है क्योंकि वो चिकन दीदी ने नहीं बनाया था फिर देकर गया था कौन देकर गया था सर आप किसकी बात सुन रहे हैं मुझे तो लगता है कि इसी ने मेरे भैया और भाभी को मारा और अब मुझे जेल भिजवा कर इस घर पर कब्जा करना चाहता है मतलब दीदी इतनी परेशान हो तो मेरे बच्चे को गोद ले लो सर सर ऐसा तो मैंने दीदी का दिल रखने के लिए कहा था ऐसे कोई किसी को अपना बच्चा देता है क्या आप इससे पूछे ना ये जहरीला चिकन क्यों लेकर आया था सर वो चिकन हमने भी खाया था लेकिन हम तो नहीं मरे ना वो तो मुझे माधुरी ने बोला था कि जाकर भैया भाभी को दे दो मेरी मत मारी गई थी जो मैं उन्हें देने के लिए चला गया तो ये सारी की सारी प्लानिंग तुम्हारी थी सही मैंने अपने बच्चे के लिए किया था मुझे लगा था कि उनके ना तो बच्चे हैं और ना होंगे और कल को ये घर मेरे बेटे को मिल जाएगा लेकिन फिर वो अपने बच्चे के लिए इलाज करवाना शुरू कर दिया वो लोग ने माधुरी माधुरी तुमने क्या किया ड्रामा देखे चलो दोनों को वहाँ खबर लेते हैं इनकी और तो ये मत सोचना कि तू बच गया है सीलियर कलर की एक एक डिटेल बता दी तुझे किशन और अनिता का मर्डर बिल्कुल वैसा ही हुआ है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर अगर किया है तो सोच ले नौकरी तो जाएगी जाएगी अंदर भी जाएगा वो भी लंबा सर अगर वाकई में अनिता और किशन के डबल मर्डर में इनका हाथ हुआ तो हमारी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है क्योंकि वो सीरियर कलर यानी कि रिपर अभी भी खुलेआम घूम रहा है शुभम और माधुरी के पास मर्डर का मोटिव है और उस रात की इनकी एक्टिविटी से भी लग रहा है कि ये लोग मर्डर कर सकते हैं लेकिन अभी तक इस बात पर अड़े हुए हैं कि इनका इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है शुभम और माधुरी तो सस्पेक्ट हैं लेकिन हमें मिथिलेश को भी ध्यान में रखना होगा एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि उन्होंने एक रैंडम आदमी अवतार को ही क्यों अरेस्ट किया सर अवतार के बारे में कुछ और भी बातें पता चली हैं ये बात सही है कि एक सिंपल सा आदमी है साड़ी की दुकान में एक सेल्स है लेकिन सर इसके अलावा ये सात आठ साल पहले थिएटर भी करता था एक्टिंग का शौक था सर सैटरडे संडे इसके शो भी होते थे लेकिन सर ये एक्टिंग में कुछ खास अच्छा नहीं था इसलिए एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए मेकअप आर्टिस्ट बन गया इसके थिएटर के दोस्तों का कहना है कि मेकअप बहुत अच्छा करता था कोई भी गेटअप ले सकता था अलग अलग भेज बदलने में माहिर था ये सर आपने अभी की ब्रेकिंग न्यूज देखी 
क्या नहीं उसे सर ये तो बच्चा है माइनर है इसकी हालत देख के लगता नहीं है कि ये किसी बच्चे को भी कंट्रोल कर सकता है सर मुझे लगता है कि भीड़ ने गुस्से में आके फिर एक बच्चे की जान ले ली सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा इस रिपर ने पूरे शहर को पैनिक कर दिया है लोग इतने डरे हुए हैं कि किसी की भी जान लेने पर उपार हुए सर अनिता और किशन के कॉल रिकॉर्ड आ गए हैं उनके कॉल रिकॉर्ड में किसी बाबा का नंबर तो नहीं मिला है लेकिन एक नंबर है जिस पर मर्डर वाले दिन किशन ने कई बार कॉल किए हैं और लास्ट कॉल रात 11 बजे के आसपास हुई है कौन है वो राधा सर ये उसी क्लिनिक में नर्स है जहाँ पर किशन अनिता का इलाज करवा रहा था सर इस राधा के टच में एक बाबा भी है और इनके कॉल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मर्डर वाली रात इन दोनों की लोकेशन किशन के घर के आसपास की थी मुझे यहाँ क्यों लेके आए मैंने क्या किया है सब पता चल जाएगा उधर देखो मुकेश गुड काफी समझदार हो तुम अब डायरेक्टली पूछ रहा हूं मार खा के बोलोगे या फिर बिना मार खाए बोलो सर सर अनिता और किशन मुझे क्लिनिक में मिले थे अगर आप दोनों को भगवान में आस्था है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ कैसी मदद सर क्लिनिक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोग बच्चे के लिए कितना भी पैसा लुटाने के लिए तैयार होते थे मैं उन्हें बाबा की पट्टी पढ़ाती थी और फिर हम मिलकर उनको पूजा पाठ के नाम पर पैसे निकलवाने की कोशिश करते थे बाबा बच्चे को देखने और माँ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हमारे पास सब कुछ है लेकिन वो किस काम का जब औलाद ही नहीं औलाद हो जाएगी और उसके लिए पूजा करनी होगी वो भी पूरी श्रद्धा के साथ मैं करूंगी बाबा ऐसी पूजा से हम पचास हजार तक निकला लेते थे जब वो दोनों पैसे देने के लिए तैयार थे तो फिर उन दोनों को मारा क्यों हमने उन्हें नहीं मारा सर ड्रामा मत करो क्योंकि ये पता चल चुका है हमें तुम दोनों गए थे वहाँ पर हम वहाँ पर सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे सर हमारे पहुँचने से पहले वहाँ पर कांड हो चुका था सर हमने सिर्फ चोरी की है किसी को मारा नहीं है सर चोरी का सामान कहा सर सर हमारे पास है हम दे देंगे हम सब दे देंगे सर पता ही ज़्यादा कीमती है लेकिन चोरी की है ना आठ से दस लाख रुपए मिलेंगे चाहिए तो बोलो नहीं तो रखो सर खबरी ने टिप दिया अनीता की सोने की चूड़ियाँ चोर बाजार में बेची गई हैं बेचने और खरीदने वाले की कोई इन्फॉर्मेशन खरीदने वाले की है बेचने वाले की वो बताए सर सर राधा और बाबा ने जो सामान चोरी किया था वो सामान भी साड़ी भी मिली है तो ठीक उसी दिन खरीदी गई थी जिस दिन अनिता और किशन का मर्डर हुआ था इसमें सर स्लिप है उसमें डेट भी पड़ी हुई है हाँ सर ये साड़ी हमारी दुकान से खरीदी गई है लेकिन इसका फॉल लगाने के बाद घर भेजनी थी इसलिए उस दिन दुकान बंद होने के बाद हमने भेजी थी दुकान कब बंद होती है आपकी दुकान नौ बजे बंद हो जाती है साहब लेकिन सब समझते समझते दस बज जाते हैं इस साड़ी को देने कौन गया था दिप्ती तो मैं अपने फादर को न्याय दिलवाना था ना मिल जाएगा मतलब मतलब ये खुद बताएंगे ये है ना वो साड़ी जो तू अनीता को डिलीवर करने उसके घर गया था और जब हमने तेरे से पूछा कि किशन और अनीता को जानता है क्या तो क्या बोला तूने कि तूने उनको कभी देखा नहीं इतनी कमजोर यादाश्त है तेरी देखिए आप मुझे फंसा रहे हैं मैं मीडिया में जाके बोलूंगा कि आप लोग मुझे जबरदस्त अभी बाहर मीडिया से जाकर मैंने बोल दिया ना कि ये सारी की सारी प्लानिंग तेरी बेटी की थी तो जितना टाइम लगा ना उसे अपना नाम बनाने में उससे कहीं कम टाइम लगेगा उसका नाम खत्म होने में अब बोल अकेले जेल जाएगा या फिर अपनी बेटी के साथ दीप्ति दीप्ति मेरी बेटी मेरा मेरी जान है उसके लिए बड़े घर का रिश्ता आया तो मुझे लगा कि मेरी बेटी बड़े घर जाएगी तो जीवन भर खुश रहेगी पर उन्होंने शादी में 20 लाख की कार मांग दी मैं बहुत परेशान था 
कुछ समझ में नहीं आ रहा था फिर सेठ जी ने ये साड़ी डिलीवर करने के लिए दी और मैं सोचते सोचते कब वहाँ पहुँच गया मैडम जी आपकी साड़ी एक बार ठीक से चेक कर लीजिए तभी मेरी नज़र उन गहनों में पड़ी उसके गहने मेरे दिमाग में घूमते रहे घुमाया तो बहुत तुम्हें लेकिन अब तेरी बारी है देशराज फौजिया शिबा किरण ओम के मर्डर करने में तूने अपने मेकअप आर्टिस्ट होने का फायदा उठाया चेहरा बदल बदल के मर्डर किया तूने ताकि कोई देखे भी तो बाद में पहचान ना पाए साहब मैं मेकअप आर्टिस्ट था पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं पहले उन लोगों ने मार पीट करके सीरियल किलर बनाया और अब आप भी वही कर रहे हैं साहब मैं मानता हूँ कि मैंने अनिता और किशन को मारा है बाकी मैंने किसी को नहीं मारा है मैं सच बोल रहा हूं साहब किशन और अनीता के मर्डर्स अवतार वर्मा ने कबूल कर लिए हैं इसके पुख्ता सबूत भी है हमारे पास पर बाकी के पांच मर्डर्स वो हमेशा की तरह जिनाय करता रहा हालांकि हमने बहुत कोशिश की पर साबित करना हमारे लिए आसान नहीं था इसके बावजूद हम आज भी पूरी कोशिश कर रहे हैं उन केसेस को सोल्व करने की जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.